Schön, dich hier anzudreschen, hallo. Let's make the change. <lacht> <lacht> ja, und äh, es ist halt irgendwo auch so das Thema, die, wo wir uns befinden, zu Beginn des Jahres, weil ja Jesus wirklich eine äh, klare Ansage macht, äh, dass eine Änderung der Geistesstruktur notwendig ist. Und äh, vielleicht sind einige hier im Raum sogar mit dem Kurs in Wundern in Form von Michael Jackson, Man in the Mirror, aufgewachsen in den 1980er, 90er. Ne? Also, äh, wenn du da hörst, dann, ne? if you wanna make the world a better place, wenn du die Welt zu, einer besseren, zu einem besseren Platz, wir sprechen ja von Platz der Begegnung heute auch im Kapitel 24, wenn du deine Welt zu einem besseren Platz machen möchtest, und hier ist die Lehre des Kurses in Wundern. Take a look at yourself. Ne? Blick auf dich selbst. Ne? Hab einen Blick auf deine eigenen Gedanken. Hab einen Blick auf deinen Geist. And make a change. Und ändere die Art und Weise, wie du denkst. Ändere deinen Geist. Lass alles ändern. Lass alles auch zusammenfallen, wenn es so sein soll, dass ähm, du das Gefühl vielleicht hast, da kann ich gar nicht weitermachen, da kann ich gar nicht weitergehen auf dem Weg, da kann ich keinen Pinselstrich weitermachen in diesem Bild. Lass es auch in dem Sinne vollkommen neu sein, weil dieses Neusein unserer Denkweise repräsentiert und reflektiert unsere Neugeburt in Christus, und im Sinne des Lichtes Christus als wir selbst. Und so lernen wir eigentlich in diesem Geisteswandel grundsätzlich eine Sache, die hier in diesem Ziel der Besonderheit in Kapitel 24 immer wieder aufgezeigt, aufs Korn genommen wird, weil es geht hier darum, einen guten Blick darauf zu werfen, wie wir uns selbst, und wie wir uns in unseren Beziehungen als unser Nächster, in der Beziehung selbst mit dem Nächsten, als ein getrenntes Wesen, als Körper identifiziert, gehalten haben, definiert haben. Und das ist genau der Punkt im Geist, der Änderung bedarf. Und wenn du in der Morgensession, ah, das war die gestrige Session, dabei gewesen bist, wo dieser, wir sind im siebten Abschnitt, wo der sechste Abschnitt fertig gelesen wurde, da hieß es in diesem und heißt es in diesem letzten Absatz, dass du, der du glaubst, es sei leichter, den Körper deines Bruders als seine Heiligkeit zu sehen, dich vergewissern sollst, dass du verstehst, was dieses Urteil fällte. Ja? Dass dieses Urteil keine Tatsache ist, keine Wirklichkeit ist, nicht da draußen als gesetzt und als wirklich anerkannt werden und übernommen werden muss, sondern dass das wirklich eine Wahl in, im Geist des äh, Gottes Sohnes war, den Bruder als Körper in, und die Heiligkeit im Körper zu suchen, zu finden, den Körper bestehen zu lassen und zu sagen, ja, hier ist ja mein heiliger Bruder und er ist dieser Körper. Nein, mein heiliger Bruder, dein heiliger Bruder ist nicht ein Körper. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Licht der Schöpfung selbst. Und das ist wirklich eine vollkommene Befreiung in unserem Geist, die uns befreit von dieser Bürde, die wir uns einander auferlegt haben und uns letztendlich verwundbar machte für die Todesidee. Weil vielleicht ist dir schon aufgefallen, und da gibt es ja jetzt wunderbare Filme darüber, die dies als eine Zentralidee repräsentieren. Ob es vielleicht ein Actionfilm ist oder etwas ganz was Nettes in ähm, in Beziehungen. Es geht immer, dass dieses Angebot des Todes, dass selbst die Idee, sich umzubringen, zu töten, die Idee ist, dass Tod selbst dadurch umgebracht werden könnte, überwunden werden könnte. Und natürlich ist diese, das, was sterben 
könnte oder müsste, wurde immer in eine Idee eines Körpers hinein projiziert und darin belassen. Und daraus, aus diesem gesamten Denksystem erwachen wir jetzt. Ist das nicht eine gute Botschaft? <lacht> Ist das nicht etwas, was uns wirklich auch zu einem Lachen Ab, äh, abbringen kann, selbst wenn es abends ist und, <lacht> und draußen alles neblig oder sonst irgendwie erscheint. <lacht> ja, das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Botschaft. Ja. Und wir wollen das nicht herunterspielen oder wir können das nicht unterbewerten, wie immens diese Botschaft ist, egal auf welcher Ebene wir hier ein, ein, ein geistiges Verständnis dafür haben oder nicht, es ist trotzdem eine immense Botschaft, die uns tatsächlich gegeben wurde, um hier unsere Funktion auf Erden in dieser Identifikation als Körper so auszurichten, dass dieses Mittel zum Zweck erkannt wird, dass es das beste Kommunikationsmittel ist und in Wirklichkeit nur zur Kommunikation eingesetzt werden äh, soll um unsere Funktion voll und ganz zu erfüllen. Wir treffen uns eigentlich nur in einem letzten Wahrnehmungsbild, in dem wir die Vergebung walten lassen, in dem wir unsere eigenen Gedanken, die wir aufeinander projizierten, uns selbst vergeben und darin den Frieden und die Liebe eröffnen. Und er sagt ja dann weiter, hier ist die Stimme der Besonderheit. Ne? Wenn wir vom Ziel der Besonderheit, von Besonderheit in Beziehungen, worauf hier in, in, in diesem Kapitel auch äh, so viel Betonung und Wert gelegt wird, hier ist die Stimme der Besonderheit in dieser Idee, dass die Heiligkeit in der Körperlichkeit des Bruders zu finden wäre oder gehalten werden könnte. Und darin ist sie deutlich zu hören in diesem nach wie vor Urteil. Nach wie vor Urteil. Wir haben uns heute Morgen schon in äh, dieser, diesem Angebot mit ihm beleuchten, darüber unterhalten, dass ja alles letztendlich, was eine Bedeutung gegeben wurde, was irgendwie wahrgenommen wurde, auf Urteilen beruht und das diese Umkehr des urteilenden Geistes hin zu einem segnenden Geist absolut notwendig ist, um diese Geistesschulung und äh, dieses Geistestraining, äh, ja, sagen wir mal so, äh, so durchzumachen, dass wir auch tatsächlich den Frieden Gottes in uns spüren können, dass wir tatsächlich sehen, wow, dieser Frieden ist Liebe selbst und da ist kein Gegenteil dazu. Aber die Stimme der Besonderheit, die da gehört wurde oder aufrechterhalten wurde, die gegen den Christus auch geurteilt hat, das wird hier zum Ausdruck gebracht, und für dich darlegt, welches Ziel du erreichen kannst und was du nicht tun kannst, also nach wie vor dich eingrenzt in äh, bestimmte Bereiche, was für dich möglich ist, was nicht für dich möglich wäre. Aber wenn wir von diesem Urteil uns befreien, dann wissen wir, dass in uns ebenso alles möglich ist, wie in Gott alles möglich ist. Vergiss nicht, dass dies Urteil sich auf das beziehen muss, was du mit ihr als deinem Verbündeten tust. Denn das, was du durch Christus tust, das weiß sie nicht. Für ihn macht dieses Urteil überhaupt keinen Sinn. Für Christus macht dieses Urteil keinen Sinn, denn nur das, was sein Vater will, ist möglich. Nur das, was unser Vater will, was sein Wille ist, ist möglich. Und es gibt keine andere Möglichkeit, die er sieht. Aus seiner Konfliktlosigkeit kommt unser Frieden. Und aus seinem Ziel kommen die Mittel zum mühelosen Erreichen und zur Ruhe, zu einem tatsächlichen inneren Frieden, der als beständig anerkannt wird, der als immer ewiglich gegenwärtig erkannt wird. Und du bist hier, um dies jetzt mit deinen Brüdern hier in diesem Rahmen, in diesem kleinen Rahmen erstmals zu demonstrieren, zu bestärken, zu zeigen, dich darin zu zeigen, welches Licht du bist und 
aus dir strömt und in die letzten Ecken deines Geistes, was diese Welt repräsentiert, alles, was Begrenzung aufwies, buchstäblich wegleuchtet. Das ist der Heilige Geist in dir als du, als sein Licht, was dein Licht ist. Ah, und einfach danke, nicht wahr? Einfach danke für das ist, wo wir jetzt hier weitermachen im siebten Abschnitt. Das ist diese Stätte, dieser Platz, dieser Ort der Begegnung. Weil es wirklich die Begegnung ist, der Platz im Geist ist. den der Sohn Gottes mit seinem Vater teilt. In dem sich der Sohn Gottes erinnert, dass er sich nicht selbst erschaffen hat, sondern dass seine Ursache der Vater im Himmel ist, der Schöpfer selbst. Und natürlich Gott selbst findet in seinem Sohn, in dir, sein Wohlgefallen, wie es in der Bibel hieß. Nicht wahr? Und die Idee ist nicht wirklich eine neue Idee. Wir waren vor nicht so langer Zeit im Kapitel 14 für die Wahrheit lehren. Und bevor ich hier mit dieser Begegnungsstätte beginne, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass wir über diese Begegnungsstätte schon klar im Kapitel 14 gelesen haben. Auch wenn es sich vielleicht so neu und frisch heute anfühlt. Und es war, so wie es heute hier das äh, letzte Kapitel, der letzte Abschnitt dieses Kapitels 24 ist, so war es in in Kapitel 14, der achte Abschnitt, der als die heilige Begegnungsstätte bezeichnet wurde. Und ich gebe dir hier ein paar Sätze als Auszug, weil Jesus wird hier in diesem Kapitel 24 uns erstmal wieder hinführen und aufzeigen, wie wir es missverstanden haben, wie wir es diese Begegnungsstätte verleugnet haben, wie wir sie äh, anders versucht haben zu verwenden. Aber aus dem Kapitel 14, was wir bereits mitbringen, in diesem achten Abschnitt, im zweiten Absatz, sagt er, und doch erkennst du Gott und erkennst auch dies, dass alles ist in deinem Inneren sicher, wo der Heilige Geist leuchtet. In meinem Inneren leuchtet der Heilige Geist. In deinem Inneren leuchtet der Heilige Geist mit dem Licht Gottes. Und er leuchtet nicht in der Spaltung, sondern an der Stätte der Begegnung, an der Gott vereint mit seinem Sohn, durch ihn zu seinem Sohn spricht. An der Stätte der Begegnung, an der Gott vereint mit seinem Sohn, vereint, durch ihn zu seinem Sohn spricht, durch dich spricht er zu dir. Die Kommunikation kann zwischen dem, was nicht gespalten werden kann, nicht aufhören. Diese Kommunikation ist unbegrenzt. Die heilige Stätte der Begegnung des ungetrennten Vaters und seines Sohnes liegt im Heiligen Geist und in dir. Und das ist dann ganz eine klare Eröffnung unseres Geistes, dass diese Erfahrung uns zeigt, was wir zwar dem Heiligen Geist zusprechen, als seine Lichtkraft, als seine Funktion der Aufhebung aller begrenzten und bedeutungslosen Ideen, wie es jetzt zu Beginn dieser Übungen des Übungsbuches ja 
wieder angeregt wird für die, die es schon mal gemacht haben und hier in die zweite Runde oder in eine weitere Runde eintreten und die, die noch nicht begonnen haben, hier gerade am vierten Tag mit Lektion 4 üben, dass diese Gedanken über was immer hier eine Welt wahrgenommen oder ein Selbst reflektiert und ein Selbst projiziert wird, keine Bedeutung haben, vollkommen bedeutungslos sind. Aber dass hier eine Funktion einer Lichtkraft am Werke ist, die dies alles auflöst, alles wegscheint, alles aufhebt, alles korrigiert und dass dieser Heilige Geist nicht getrennt ist von der Heiligkeit unseres eigenen Geistes, des ungetrennten Vaters und seines Sohnes liegt im Heiligen Geist und liegt in dir, liegt in mir. Und jede Störung der Kommunikation, die Gott selbst mit seinem, die Kommunikation, die Gott selbst mit seinem Sohn will, ist hier völlig unmöglich. Jegliche Störung ist unmöglich. Ungebrochen und ununterbrochen fließt die Liebe ständig zwischen dem Vater und dem Sohn, so wie beide möchten, dass es sei. Und so ist es. Oh mein Gott, da, da, da spüre ich so viel Licht in meinem Geist. Danke, danke, danke. Lassen wir das mal hineinsickern. Lass uns darin erkennen. dass wir ein Selbst sind. Ein Selbst, das sich nicht spalten kann in Wahrheit. Und dass diese Halluzinationen über Trennung und Spaltung nun in ihrer Bedeutungslosigkeit erkannt werden.
Danke dir, Bruder, für diesen heiligen Augenblick. Dieser heilige Augenblick ist das Einzige, woran wir uns erinnern sollen. In diesem heiligen Augenblick eröffnet sich alles von selbst vollkommen natürlich. Darin eröffnet sich die Heiligkeit unseres Selbstes, die Heiligkeit unseres Bruders, die Heiligkeit des einen göttlichen Selbstes. Und alles andere ist ganz einfach Besonderheit. Und sicher kennen wir die Geschichten und äh, wissen oder okay, jetzt bin ich Jetzt habe ich diesen Kurs gekauft und der erste Satz gefällt mir und ich habe ihn da aufgeschlagen, wo es um die heilige Beziehung geht und natürlich, ich habe ja nur heilige Beziehungen. Ne? In Wirklichkeit, hier im Raum und Zeit, wurde alles besonders gemacht. Das ist, was wir mitgebracht haben. Diese besonderen Bedeutungen über jeden und alles. Und das Beste, wo wir ankommen konnten, ist diesen heiligen Augenblick zu teilen, indem wir einen Hauch dieser Gnade, die sich darin eröffnet und unsere eine Heiligkeit gibt, und gleichzeitig empfängt, ist. So ist das Beste, wo wir eigentlich in Raum und Zeit ankommen konnten, innerhalb des Traumes. Eine heilige, besondere Beziehung, könntest du dazu sagen. Eine besondere Beziehung, die so geläutert, wo beide so aktiv sind in der Aufhebung ihrer bedeutungslosen Gedanken, sodass diese heiligen Augenblicke zu nicht nur einem Ab- und Zu-Angebot wird, sondern und werden, sondern tatsächlich, okay, das ist, wie ich hier meinen Traum zu Ende träume, wie ich hier aus diesem Traum erwache wie ich mich hier erfahre, wie ich befreit werde aus all dem, was als eine Last über alle Zeit hindurch noch als irgendein Wert, es mitzubringen, mitzuschleppen, Sinn machte. In diesem heiligen Augenblick sind wir vollkommen entlastet von der Bürde der Vergangenheit. Und wenn dein Geist still ist, vollkommen still ist, dann suchst du nichts, dann brauchst du nichts Besonderes. Dann lebst du in dieser Begegnungsstätte, und triffst deinen Schöpfer jeden Moment in deinem Bruder, in dir selbst, in allem. Und er macht es ganz klar zu Beginn dieses achten Abschnittes, wie verbittert, verteidigt jeder, der an diese Welt gebunden ist, der sich noch, wie, noch an diese Welt bindet, vielleicht sogar freudvoll bindet, 
wie verbittert verteidigt jeder die Besonderheit, von der er wünscht, dass sie die Wahrheit sei. Aber es kann wirklich nur gewünscht werden, dass sie die Wahrheit sei. Sie kann nie die Wahrheit werden. Sie ist nie die Wahrheit. Besonderheit ist nie wahr. Sein Wunsch ist im Befehl und er gehorcht. Nichts, was seine Besonderheit verlangt, versagt er ihr. Nichts, was sie braucht, was die Besonderheit braucht, verweigert er dem, was er liebt. Und während sie ihn ruft, hört er keine andere Stimme, Stimme großgeschrieben. Seine Mühe ist zu groß, keine Kosten sind zu hoch, kein Preis ist zu teuer, um seine Besonderheit vor der geringsten Kränkung, dem winzigsten Angriff, einem geraunten Zweifel, dem Andeuten einer Drohung oder irgendetwas, was nicht tiefste Ehrbittung ist, zu retten. Das ist dein Sohn, von dir geliebt wie dich dein Vater liebt. Und, äh, kannst du vielleicht die Inhalte erkennen aus dem Matthias-Evangelium, in dem es heißt, ne, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist dein Sohn, von dir geliebt, wie dich dein Vater liebt. Er steht jedoch an der Stelle deiner Schöpfungen, die dein Sohn sind, damit du die Vaterschaft Gottes teilen und sie ihm nicht entreißen mögest. Was ist dieser Sohn, den du gemacht hast, damit er deine Stärke sei? Was ist dies Kind der Erde, das mit einer solchen Liebe überschüttet wird, was ist diese Parodie der Schöpfung Gottes, die den Platz der Deinen einnimmt, Deiner Schöpfungen einnimmt? Und wo sind sie, nachdem nun Gottes Gastgeber einen anderen Sohn gefunden hat, den er ihnen vorzieht? Die Erinnerung an Gott leuchtet nicht allein. Das, was in Deinem Bruder ist, enthält noch immer die gesamte Schöpfung, alles Erschaffene und Erschaffende, Geborene und noch Ungeborene, noch in der Zukunft Liegende oder scheinbar Vergangene. Was in ihm ist, ist unveränderlich. Unveränderlich und deine Unveränderlichkeit wird durch ihre Anerkennung wahrgenommen. Das war auch das Thema, als ich in Deutschland war, als wir das Wochenende machten. Das kam so stark rein, hier diese Unveränderlichkeit wirklich als diesen Leitfaden, diese Leitidee voll und ganz anzunehmen. Nur in der Unveränderlichkeit finden wir unseren Frieden. Die Heiligkeit in dir gehört ihm. Indem du sie in ihm siehst, kehrt sie zu dir zurück. Jeder Tribut, den du der Besonderheit gezollt hast, gehört nur ihm und kehrt zu dir zurück auf diese Weise. Das sind deine Schöpfungen, den Sohn, den du gemacht hast. Und so, wie du die Unveränderlichkeit mit ihm teilst, so kommt sie zurück zu dir. So ist sie dein. Indem du sie in ihm siehst, kehrt sie zu dir zurück. Jeder Tribut, den du der Besonderheit gezollt hast, gehört nur ihm und kehrt zu dir zurück auf diese Weise. Alle Liebe und Fürsorge, der starke Schutz, der Gedanke, Tag und Nacht, die tiefe Sorge, die machtvolle Überzeugung, dass du das bist, gehören ihm. Es gibt nichts, was du der Besonderheit gegeben hast, was nicht ihm gebührt. Und nichts, was ihm gebührt, gebührte nicht auch dir. Wie kannst du deinen Wert erkennen, solange stattdessen die Besonderheit Anspruch auf dich erhebt? 
wie kannst du es versäumen, ihn in deines Bruders Heiligkeit zu erkennen? Suche nicht, deine Besonderheit zur Wahrheit zu machen, denn wäre es so, wärst du für wahr verloren. Noch einmal, suche nicht, deine Besonderheit zur Wahrheit zu machen, denn wäre sie es, wärst du immer verloren. Sei vielmehr dankbar. Dankbar, dass es dir gegeben ist, seine Heiligkeit zu sehen, weil sie die Wahrheit ist. Und das, was in ihm wahr ist, muss in dir ebenso wahr sein. Ein Selbst, eine Wahrheit. Und das ist natürlich dann auch die, der Ausgang und die Lösung der Beziehungsproblematik. Wird dem Bruder nicht mehr Besonderheit zugeordnet, in Besonderheit belassen? als besonders beurteilt und gehalten? Wirst auch du, werden wir befreit von der Besonderheit. Erfahren wir, dass die Welt uns nicht mehr weder besonders definiert, noch in Besonderheit einordnet und fixiert buchstäblich. Aber die Wahl beginnt in unserem eigenen Geist. Die Wahl ist meine, die Wahl ist deine. Frage dich Folgendes. Kannst du den Geist beschützen? Den Körper ja, ein wenig, nicht vor der Zeit, aber eine Zeit lang. Und wie sehr du zu bewahren glaubst, verletzt du. Wofür, wofür willst du ihn bewahren? Denn in dieser Wahl liegt ebenso sein Wohl wie auch sein, sein Weh. Bewahrst du ihn, um ihn zur Schau zu stellen, als Köder, um einen anderen Fisch zu fangen, als stilvollere Behausung für deine Besonderheit? Oder um einen Rahmen der Lieblichkeit und um deinen Hass zu weben? So verurteilst du ihn zu Zerfall und Tod. Hier ist es. Hier ist dieses Angebot, das als Tod in der Welt gesehen wird. Und du siehst, es hängt nur davon ab, wie Besonderheit im eigenen Geist gehalten wird. Oder losgelassen wird. Der Aufhebung übergeben wird. Und wenn du diesen Zweck in deines Bruders Körper siehst, so hast du deinen eigenen Körper ebenso verurteilt. So webe vielmehr einen Rahmen der Heiligkeit um deinen Bruder, womit die Wahrheit auf ihn leuchten und dir Sicherheit vor dem Verfall verleihen möge. Webe vielmehr einen Rahmen der Heiligkeit um deinen Bruder damit die Wahrheit auf ihn leuchten und uns selbst Sicherheit vor dem Verfall verleihen möge. Danke. Und sei einen Moment genau in dieser Aktion aktiv. Diese Heiligkeit, einen Bruder 
zu umhüllen, zu umgeben. Und hier werden wir darüber hinausgeführt, über das menschliche Denksystem hinaus. Der Vater bewahrt das in Sicherheit, was er erschaffen hat. Wenn ich geblieben bin, so wie Gott mich schuf, dann ist das in Sicherheit bewahrt. Von Gott selbst. Der Vater bewahrt das in Sicherheit, was er erschaffen hat. Und wisse, du kannst es mit den falschen Ideen, die du selbst gemacht hast, nicht berühren, weil es nicht von dir erschaffen wurde. Und hier ist die Verbindung zu diesen ersten Lektionen, zu dieser Erkenntnis, dass diese Gedanken nichts bedeuten, dass nichts, was ich sehe, irgendetwas bedeutet. Weil es nicht von mir erschaffen wurde, was wahr ist, was der Wirklichkeit entspricht. Deine Einladung, lass deine dummen Hirngespinste dich nicht erschrecken. Ich wusste gar nicht, dass dumme Hirngespinste Teil dieses Kurses sind. <lacht> lass Deine dummen Hirngespinste dich nicht erschrecken. Das, was unsterblich ist, kann nicht angegriffen werden. Das, was unsterblich ist, was ich erfahre als diese Präsenz in diesem Moment, kann nicht angegriffen werden. Bedarf keiner Abwehr. Was nur vergänglich ist, hat keine Wirkung. Was Vergänglichkeit aufweist, hat keine Wirkung. Alles, was kommt und geht, die gesamte Welt, die wahrgenommen wird, die als Bilder, wie sie sich ändern, jeden Moment, erfahren wird, hat keine Wirkung. Die Welt, die ich gemacht habe, hat keine Wirkung. Wenn ich sie in Gottes Welt verschwinden lasse, zeigt selbst diese Welt mir, die Wirkung Gottes selbst, sein Licht. Das ist, was wir jetzt erfahren dürfen. 
allein der Zweck, welchen du darin siehst, ist von Bedeutung. Und wenn dieser wahr ist, ruht dessen Sicherheit geborgen. Wenn nicht, so hat es keinen Zweck und ist für nichts ein Mittel. Heiligkeit mit ihr, was immer als ein Mittel für die Wahrheit wahrgenommen wird, teilt ihre Heiligkeit mit ihr und ruht im Licht, so sicher ist sie selbst. Was immer als ein Mittel für die Wahrheit, das sind die Wunder, die Mittel für die Wahrheit wahrgenommen wird, teilt die Heiligkeit mit uns ruht im Licht, so sicher wie sie selbst. Und auch wird dieses Licht nicht verlöschen, wenn es vergangen ist. Sein heiliger Zweck hat ihm Unsterblichkeit verliehen und ein weiteres Licht in den Himmel gesetzt, wo deine Schöpfungen eine Gabe von dir wiedererkennen, ein Zeichen dafür, dass du sie nicht vergessen hast, dass sie im Gewahrsein deiner Erinnerung jetzt in dir präsent sind. Für alles auf der Erde ist der Prüfstein, das ist der Test, der Prüfstein einfach dies. Es ist die Frage in diesen drei Worten, wozu dient es? Und wenn du durch deine Welt, in deinem Traum, in dieser Aktivität, in diesem Gewahrsein, in diesem Bewusstsein, dass dein Ziel dein Einssein, dein Wiedererinnern des Einsseins in Gottes Geist ist, dann wirst du, dann fragst du diese Bilder, die du gemacht hast und wahrnimmst, wozu sie dienen. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, die sich jeder, der seine Geistesschulung ernst nimmt, ansieht und stellt. Wozu dient das, was ich tue? Wozu dient das, was ich anbiete? Wozu dient das, was ich teile? Und die Antwort muss eine sein, die in ihrer Kommunikation die Unendlichkeit eröffnet. Die Antwort macht es zu dem, was es für dich ist. Es hat von sich aus keine Bedeutung, doch kannst du ihm den Zweck entsprechen, dem du dienst, Wirklichkeit verleihen. Du hast diese Macht des Geistes, du hast diese Freiheit. Hier bist du nur ein Mittel, zugleich mit ihm. Gott ist sowohl ein Mittel als auch Zweck, als auch Ende, könntest du sagen. Im Himmel sind Zweck und Mittel eins und eins mit ihm. Das ist der Zustand wahrer Schöpfung, der nicht in der Zeit zu finden ist, doch in der Ewigkeit. Niemand hier kann das beschrieben werden. Niemandem hier kann das beschrieben werden. Noch gibt es irgendeinen Weg zu lernen, was dieser Zustand bedeutet. Erst wenn du über das Gelernte zum Gegebenen, Gegebenen großgeschrieben, was von Gott kommt, weitergehst, erst wenn du wiederum ein heiliges Zuhause für deine Schöpfungen bereitest, wird es verstanden. Wenn deine Schöpfungen nur als eine Lichtgabe gesehen werden und in dem Sinne nur das Licht selbst, die Frequenz des Lichtschöpfungsgedankens selbst 
vermitteln. Nur dann wird es verstanden. Alles andere kann gar nicht verstanden werden und wird nicht verstanden. In einem Moment werden wir in der Lektion 45 ankommen, die uns lehrt, dass Gott der Geist ist, mit dem wir denken. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Und wenn ich mir vorstelle, nicht mit Gott zu denken, denke ich überhaupt nicht. Aber du bist nicht nichts, du bist nicht das, was als begrenzt sich ständig nur in der Bedeutungslosigkeit reflektieren und zeigen würde. Nein, du bist die Schöpfung Gottes selbst. Du bist das alles. Alles, was er als Schöpfung dir in der Schöpfung selbst gegeben hat. Du bist wie er. Du kannst nur nicht sein in deinem Selbstkonzept. Du kannst nicht nicht sein in ihm. Du bist das eine Selbst. Du bist alles, was existiert. Und um dies zu erfahren, um dies zu klären, dafür sind wir alle hier. Dafür bist du hier. In deinem Traum, genauso wie du ihn gewählt hast. Und diese Klärung führt dich zurück zur Wahrheit selbst, zu Gott selbst. Zur Erkenntnis. Ja, ich treffe nur mich selbst, ich sehe nur mich selbst. Ich bin alles, was ich sehe. Und dieses Selbst geht auf in die Schöpfung, in Gott selbst. Das ist, wie wir von hier nach Hause gelangen. Das ist, wie wir aus diesem Traum erwachen. Das ist, wie wir uns erinnern, wer wir wirklich sind. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch kurz teilen, was dir in deinem Geist dazu kommt. Danke. Es ist ein gesegneter Augenblick, den wir teilen. Es ist ein Moment der Selbsterkenntnis. Es ist die Begegnungsstätte, in der wir einen Hauch erhaschen. was wir von Gott selbst empfangen haben.
in das neue Jahr in so einer Erkenntnis und Erfahrung zu beginnen, das mitzunehmen, auch als Motivationskraft, solange ich hier bin und noch irgendetwas sehe, was kommt und geht, werde ich meinen Geist ändern, werde ich mich schulen zu einer neuen Wahrnehmung, zu einer neuen Selbsterkenntnis. Du bist hier mit mir, weil alles andere keinen Sinn mehr gemacht hat. Kannst du das sehen? <lacht> es wurde alles nur noch lächerlich und belanglos. <lacht> da muss doch irgendwo ein Schuss, irgendwo muss doch was sein. Ne? Und wir haben überall gesucht in alle Ecken unseres Geistes, in alle Ecken der Welt haben wir hineingeblickt. Aber wir konnten es erst finden, als wir die Welt so sein ließen, wie sie in der Bedeutung, der Bedeutungslosigkeit gemacht wurde und nach innen geblickt haben gefunden haben, die Stimme gehört haben, du bist mein heiliger Sohn, in dem ich wohlgefallen finde. Devavan, Sprache dient ja auch dazu, Gedanken zu verschleiern, ne? Deshalb haben wir ja diese wunderbare Kurssprache bekommen. Weil manchmal scheint das ja auch ganz gut zu sein, Gedanken zu verschleiern, oder? Ich glaube, es ist sowieso, wie immer es in unseren Geist kommt, wenn der Geist offen ist, dann was immer und welch immer für ein Ausdruck und Sprache in unseren Geist kommt, ist genau die Form, wie wir es auch für uns am besten hören können. Und somit am besten lernen können. Und Sprache ist als solches zwar wichtig in, in der Schulung, damit erstmal die Bedeutungen des Egos eine Alternative, eine Alternative antreffen dürfen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was uns Jesus lehrt ist, dass jede konzeptionelle Sprache sowieso zweifach von der Wahrheit entfernt ist. Und dass, so wie wir es gerade miteinander geteilt haben, dass das, was unsere Heiligkeit ausmacht, gar nicht beschrieben werden kann. Wir versuchen es zwar und wir tun es zwar, weil auch eine bestimmte Erinnerung da ist, wie über Schriften, wie über diese Selbstkommunikation ein Ausdruck erwünscht wurde und erwünscht ist nach wie vor. Das ist Teil des Menschseins in Raum und Zeit. Ne? Ich nenne es in dem Buch, das ich gerade veröffentlichte, ein ein erfolgreiches Scheitern. Ne? Der Erfolg war trotzdem gesichert in der Erfahrung, aber im Versuch, es auszudrücken, ist das Bewusstsein gescheitert, ne? weil es wieder in die Begrenzung ging. Ne? Aber wir sind ja jetzt fähig, es in die Unbegrenztheit zu eröffnen. Und das ist auch das Großartige. Vielleicht möchte ich da noch etwas teilen, aus einem Aphorismus, der mir erst heute auch aufgesch ich aufgeschlagen habe. Danke für deine Einladung. Es kann sicherlich nicht als ein Besuch bezeichnet werden. Ein Besuch gehört zur Vergangenheit oder in die Zukunft. 
bestimmte Vorstellungen davon, wo, wann und unter welchen Umständen jemand oder etwas besucht wird, sind vorgegeben. Wie gut, dass Besuch nicht mehr Besuch ist, sondern Begegnung. Dich zu treffen bedeutet, dich wahrhaftig zu erkennen. Und es gibt keinen anderen Ort der Begegnung als zu Hause, im eigenen Herzen der Liebe. Keine bestimmte Zeit kann dieses Treffen ein Zusammenkommen in einem Geist begrenzen. Der einzige Umstand für ein Treffen ist Liebe, Vertrauen und die Wundergesinntheit, die deine eigene wahre Natur ist. Wundere dich nicht über irgendetwas. Vertraue lieber und sieh, wer wem begegnet. Wer begegnet wem? Kein Zweifel, dass das Erkennen dessen, was ich bin, darin dämmern kann. Dich zu erkennen heißt, das Jetzt zu erkennen und niemals in der Zukunft. Kein Gesicht wird genügen. Gott, ich bin, ist in allen Gesichtern hier und gehört zu keinem Gesicht. Es ist dein eigener Frieden, den du in jedem einen Gesicht sehen kannst. Und du siehst ihn immer in sonst niemanden außer in dir selbst. Danke, dass du dich in diesem Treffen siehst. Danke, liebe Barbara, danke. Ist wunderbar. Danke, Deva. Was für eine Antwort von das jetzt. Ne? Ja, macht total Sinn. Ne? Das ist ja das Schöne, wenn ich die Antwort nicht erwarte, die du mir jetzt geben sollst, sondern einen ganz offenen Geist habe dafür, was jetzt kommt. Ne? Ja. ja, dann ist das ja ein wirkliches Lernen. Ne? Ja, vielen ja. Dank. Ja, und ob wir Worte verwenden oder nicht, das ist das, was ja der Inhalt auch ist, ist die Ausrichtung der Begegnung in Liebe und Vertrauen, ne? in der Selbsterkenntnis und dann ist alles bestens. Ne? Wer kümmert sich dann schon um Worte? Dann sind wir in dieser Erfahrung. Ne? Ja, genau, weil die Sprache ist ja auch im Wandel und in Bewegung. Mhm, Deshalb hat genau. ja Jesus auch diese Sprache gewählt, die sehr lange, also über tausende, also die nächsten tausend Jahre wahrscheinlich dann auch verstanden wird. Ne? Das hat ja, ja auch die Letztendlich ist es ja wirklich immer nur für uns selber. Ne? Das wäre auch, wenn ich tausend Jahre brauche, dann wär, müsste ich so übersetzen, dass ich sage, so wie ich es für die nächsten tausend Jahre verstehen möchte. Ne? Aber ich gehe ja davon aus, dass wir so verfeinert werden in unserer Kommunikation, dass Worte absolut nicht mehr nötig sind, so wie es am Ende des Übungsbuches äh, beschrieben ist. Ne? Ja. Ja. Ja, Wer kümmert ja. sich um irgendeine Welt? Ne? Die Welt ist sowieso nur in, in unserem Geist. Ne? <lacht> ja, danke, danke. Gut, dann habe ich noch einen Song, um uns zu verabschieden. Danke, ihr Lieben. Wunderbar, dich zu sehen in diesem Licht der Heiligkeit selbst. <lacht>